அதோடைய விளைவு தான் மோடி ஒரு முட்டாள் தனத்தின் குறியீடு அந்த முட்டாள்களை முட்டாள்கள் தொடர்கிறார்கள் என்பதுதான் இதோட பிரச்சனை ஏன் உயிர் போக மருத்துவர்கள் கத்திட்டு இருக்காங்க ஏன் உயிர் போக வந்து சயின்டிஸ்ட் உலகம் போல போராடிட்டு இருக்காங்க இங்க சித்த வைத்தியர்கள் பேசுறான் அவன் பேசுறான் இவன் பேசுறான் என்னதான் பேசுறான்னு கேளுங்கப்பா இவ்வளவு பெரிய சிக்கல்ல இருக்கும் நீ போய் கொட்டடி டான்ஸ் ஆடு விசில் அடி விளக்கேத்து அப்படிங்கிறது வந்து இதெல்லாம் சிம்பாலிக் ஜஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இப்போ தேவையில்லாதது இப்போ உண்மையிலே கான்கிரீட் மெஷர்ஸ் தான் தேவை இந்த சிம்பாலிக் ஜஸ்டர்ஸை வச்சு உப்பு புளி மிளக வாங்க முடியாது ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு பிரதமருக்கும் முட்டாள்தனமான செலிபிரிட்டி கூட்டம் ஒன்று இருக்குது நேற்று சிரஞ்சீவின் ஒரு மடையன் அவனெலாம் வந்து எப்படி தான் சூப்பர் ஸ்டார் ஆனால் தெரில கோகரானா கோகரானா எம்எல்ஏ பேசி கூட்டத்தை கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கான் நேத்து அது நடந்தது ஆமா என்னடா கோகோரானா கோகோரானான்னு அது காது இருக்குமா அது காது இருக்குன்னு நம்புறான் கண்ணு இருக்குன்னு நம்புறான் சுவாசிக்கும் நம்புறான் ஒரு வைர வைரஸ் வந்து ஒரு உயிரியே கிடையாது அது அது ஒரு செமி உயிரி ரைட்டா இவனுக்கு அந்த அறிவு கூட கிடையாது அப்போ இது வந்து மோடி அரசாங்கம் இன்னும் பல முட்டாள் தனங்களை செய்யும் அடுத்து கோமியத்தை குடினானா குடிப்பான் சாணி அள்ளிட்டு உருள்றான்னா உருளுவான் மலம் தான் உணவுன்னா செய்வான் இவனுடைய தலைவன் அப்படி இவனும் அப்படி ஏன் இந்த கடுமையான கோபம் வருதுன்னா நம்பிக்கை உங்க நம்பிக்கையால எல்லாம் சரியாச்சுன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க நம்பிக்கை இப்ப பிரச்சனை இல்லை அப்படி நம்பினவே எல்லாரும் சர்ச்சையும் மசூதியும் கோயிலையும் மூடிட்டு ஓடிப்பிட்டானு நம்பினவே நிக்க வேண்டியதானே முடியல இல்ல தெரியுது இல்ல இது இது வேற மாதிரி சிக்கல் வைரல் வைரஸ் தான் சிக்கல் தெரியும் இது இந்த 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 எக்ஸாக்டாக இந்த இஸ்லாமிய சாயம் எப்போ பூசப்பட்டது தெரியுமா டெல்லியிலேருந்து நடந்து வந்தவன் செத்து போனான்ற விஷயம் வந்து மோடி மேலே கோபம் திரும்பிச்சு இல்லையா அப்போ உடனே அவன் ரியாக்ஷன் நிறையா தான் இதை திருப்பினான் அதுங்க அடுத்த நாள் வந்ததுங்க கொரோனா தொற்று இல்லைன்னு சொல்லலை பாதிக்கப்படலைன்னு சொல்லல ஆம் விபத்து நடந்திருக்கும் எங்கே எந்த கூட்டத்தில் வேணாலும் நடக்கலாம் லட்சம் பேர் வந்தால்ல நடந்து வந்தால்ல அவன்ல வந்திருக்கும் ஏன்னா சுத்தமாக படிக்காதவர்களுடைய சுத்தமாக அறிவில்லாதவர்களுடைய ஒரு தலைவனாக இவர் எமர்ஜ் ஆகிட்டார் அதோடைய எண்ணிக்கை வந்து இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா ப பதினஞ்சு பர்சன்ட் தான் இந்தியாவில் டிகிரி ஹோல்டரே இருக்கான் அதில் பாதி பேர் முட்டா சங்கியாகவே இருக்கான் இப்போது நீங்கள் டார்ச்சருங்க வீட்டிலேருந்து அடிங்க வெளியே வராதீங்கன்னு ஒரு அறிவிப்பு போட்டார் ஆனால் என்ன நடந்துச்சு வெளியில் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து வேட்டு போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இவர் இவ்வளவு பேருக்கு இவ்வளவு பட்டாசு கிடைக்குதுன்னா அது ஒரு பாஜகவுடைய மைய சிஸ்டத்துலேருந்து வராமல் இவ்வளோ வந்திருக்கவே வந்திருக்க முடியாது இவ்வளவு வெடிப்பொருட்கள் மக்கள் கையில் தீபாவளி அல்லாத சமயத்தில் ஒரு விற்பனை இல்லாத லாக்டவுனில் கிடைக்குது என்றால் அதை விநியோகித்தது பாஜகவின் மைய கும்பல் தான் இது ந இது இதுக்கு அப்புறம் இவர் பண்ண எல்லாமே வந்து பிஆர் ஸ்டண்ட்டுகள் சேட்டைகள் இவருக்கு வந்து ஒரு கோமாளி தனத்தை வந்து இப்போ எப்படி நிறைவேற்றுறது வந்து ஒரு நல்லா தெரியுது அதாவது வந்து தன்னுடைய கோமாளித்தனத்துக்கு டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு ஒரு கோமாளி கூட்டம் இருக்கின்றது நம்புறார் அதாவது செகண்ட் ஸ்டேஜோட பாதியில் நிற்கிறோம் இந்தியாவில் மட்டும் எப்படி தெரியுமா போகும் மூவாயிரத்துலேருந்து முப்பதாயிரம் போகும் மற்ற ஊரில் மூவாயிரத்துலேருந்து ஆறாயிரம் போகும் இந்தியாவில் எப்படி போகும் என்ன மடங்கில் போகும் நெருக்கடியான மக்கள் தான் இருக்கிறனால மூவாயிரத்துலேருந்து முப்பதாயிரம் முப்பதாயிரத்துலேருந்து மூணு லட்சம் இப்படி போகும்
இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வ பொதுவாக அறுபத்தைந்து வயதினருக்கு தான் தொற்றும் அப்படிங்கிற இதே போய் இப்போ நம்மளுடைய ஆரோக்கியமான வயதான இருபத்தைந்து முதல் நாற்பது அதுக்கே தொற்று இருக்குது அப்போ இந்த லாக்டவுனே வந்து ஒரு கேலிக்குத்தான ஒரு விஷயம்தான் ஏன்னா இந்த லாக்டவுன் மூலமாக நம்ம சாதித்தது ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து தெளிவாக இருக்குது என்னென்னா நமக்கு எவ்வளவு பரவி இருக்குன்றதுக்கு மோ போதுமான ர இன்றைய நிலைமை வரைக்கும் சொல்கிறேன் ரத்த சோதனையை நடத்தாமல் தான் இன்றைக்கி கொரோனா இருக்குன்னு நமக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இரத்த பரிசோதனை நடத்தவில்லை என்பது ஒரு ஒரு மருத்துவர் எழுதின பிற்பாடு தான் எனக்கே வந்து புரியுது ஓ இவங்க வந்து கொரோனான்னு இவ வரைக்கும் கேஸ் சொல்லிட்டு இருக்கிறதே இப்போ பூனாவில் இருக்குது அந்த இன்ஸ்டியூட்டு அதாவது ஆறு நிலை தாண்டி ஏழாவது நிலையில் தான் வந்து நீங்கள் கொரோனா இருக்கா இல்லையான்றத தொற்று இருக்கா இல்லையான்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ இவங்க ரத்த சோதனை இல்லாமல் தொண்டை பிடிச்சா தொண்டை வலிக்குதா உனக்கு காய்ச்சல் இருக்கா உனக்கு இருமல் வரட்டு இருமல் இருக்கா ஓ சோ உனக்கு கொரோனா இருக்குது சில சில குறியீடுகளை வச்சு நாங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னு கிட்டத்தட்ட ஜ வந்து ஒரு அரைகுறையான பரிசோதனைகளை வைத்து இவர்கள் வந்து இன்று வரை ரத்தம் சளி மாதிரிகளை எடுத்து உண்மையிலே தொற்று இருக்குதா என்பதை கண்டறிய கூட நம்மகிட்ட இன்றைக்கி வசதி இல்லை இந்த மாதிரியான சூழலில் நம்மகிட்ட நம்பர்ஸ் ரொம்ப அதாவது ரிப்போர்ட்டட் நம்பர்ஸ் ரொம்ப குறையாக சொல்கிறோம் அப்புறம் வந்து உலகத்தில் உள்ள பிரச் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அளவு உலகம் முழுதும் பரவியிருக்க அளவு இப்போ அமெரிக்காவில் வந்து ஏழாயிரம் பேர் வரைக்கும் மரணம் நிகழ்ந்திருக்கு ஏழாயிரம் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பேர் வரைக்கும் ம மரணம் நிகழ்ந்திருக்கு ஸ்பெயினில் நிகழ்ந்திருக்கேன் இந்தியாவில் என்ன நிகழ்ந்திருக்குன்றத முதல் தகவலை மறைச்சிட்றாங்க ஆமாம் நீங்கள் கோ கோவிட் நைன்டீன் கேசஸுக்கு உங்களுக்கு டெஸ்டிங் கிட்டே இல்லைன்னா ஒருத்தர் செத்தாருனா கொரோனாவில் செத்தாரில்ல சாதாரணமாக செத்தாரான்னு கூட தெரியாது முதல் கேள்வி வந்து எப்படி நடந்தது என்றால் முதல் வந்து முதல் முதலாக நடந்தது வந்து இவர் வந்து இந்த பிரதமர் வந்து என்ன சொன்னார்னா பீதியை கிளப்பாதீர்கள் கொரோனா நமக்கு ஒன்றும் பாதிக்காது அப்படின்ற தோனியில் தான் அவர் முதல்ல மார்ச்சில் உரை பிப்ரவரி மார்ச்சில் அப்படி தான் உரை ஆட்டிக்கொண்டு இருந்தார் இரண்டாவது கட்டத்தில் கொஞ்சம் தொற்று பரவின பின்னாடி வந்து நான் லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அவர் நான் லாக்டவுனை எப்படி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஒரு திட்டமிடுதல் எதுவுமே கிடையாது இவர்கிட்ட இவர் என்னென்னா வந்து இவ்வளவு ரேஷன் வேணும் இவ்வளோ பேருக்கு இவ்வளோ சப்ளைஸ் வேணும் இவ்வளவு வெளியூரிலிருந்து வந்த தொழிலாளர்கள் வீடற்றவர்கள் அன்றா அன்றாடங்காட்சிகள் தொ தெருவில் வசிப்பவர்கள் இவர்கள் எல்லாருக்கும் தொற்று வந்ததுன்னா எல்லாருக்கும் தொற்று வந்ததுன்னா என்ன ஆகும் இதை பற்றிலாம் எந்த சிந்தனையுமே இல்லாத ஒரு லாக்டவுன் அது இந்த ந இது இதுக்கப்புறம் இவர் பண்ண எல்லாமே வந்து பிஆர் ஸ்டண்ட்டுகள் சேட்டைகள் இவருக்கு வந்து ஒரு கோமாளித்தனத்தை வந்து இப்போ எப்படி நிறைவேற்றுறதுன்றது வந்து ஒரு நல்லா தெரியுது அதாவது வந்து தன்னுடைய கோமாளித்தனத்துக்கு டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு ஒரு கோமாளி கூட்டம் இருக்கின்றது நம்புகிறார் அதாவது இந்த வாக்காளர்கள் கோமாளியெல்லாம் இவங்க இவர் கோமாளியான்றது வந்து இன்றைக்கி ஒரு குழப்பத்தில் இருக்குது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு சென்சிட்டிவிட்டி அதாவது மெடிக்கல் சென்சிட்டிவிட்டின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஒரு தொற்று பற்றியான இயல்பு இருக்கு இல்லையா அதாவது எவ்வளோ பேரை பர இப்போ இந்த 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 தொற்றுனால் எல்லாரும் சாக போகிறோன்ற அர்த்தம் கிடையாது தொற்று வந்தால் நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அடிப்படை கட்டமைப்பு வந்து ரொம்ப ஆடி போயிடும் அப்போ பலியோட எண்ணிக்கை அதிகமாக பலி வந்து தவிர்க்க முடியாது ஆனால் மொத்தமாக நீ வந்து ஒரு சிக்கலை வந்து பெருசாக்குற அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு சிக்கல் அதை வந்து மருத்துவ உலகம் எதிர்கொள்கிறது மக்களும் எதிர்கொள்ள வேண்டும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் இப்படி தான் வந்து ஒரு சிக்கல் அது ஏன்னா இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வந்து ஒரு சிக்கலை ரொம்ப பெருசாகிக்கிட்டே போகிறாங்க முதல்ல டெல்லி டெல்லியிலேருந்து நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் பஸ்ஸு விடுறேன்னா அங்கே கூட்டமாக நிற்கிறான் கோயம்பேட்லேருந்து பஸ்ஸு விடுறேஞ்சுன்னா ஒன்றே ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் ஒரே நாளில் வெளியேறான் சென்னையை விட்டு சரிங்களா அவனுடைய மனநிலை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியுது ஏன்னா நீங்கள் பீதியை கிளப்பிட்டீங்க அப்புறம் வந்து அவன் வந்து ஒரு நகரத்துக்குள்ளே சோ சோறு இல்லாமல் ஒரு நூற்றம்பது ரூபா அன்னைக்கு வரக்கூடிய வருமானம் கூட இல்லாமல் இருந்தானா அவன் செத்து போயிடுவான் ஊரில் போய் இப்போ குழா தண்ணியை குடிச்சிக்கிட்டு நான் இருக்கேன் அப்படின்னு அவன் ஏன் ஓடுனா அப்படிங்கிறதுடைய பின்னணி இதுதான் வந்து ஒன்று திட்டமிட்டு ஒன்று பண்ணாங்க வந்து ஒரு ஜமாத்துக்கு போனவங்களால தான் வந்து எல்லாமே வந்துச்சு அப்படின்னாங்க உடனே எல்லாமே எல்லாருமே திசை திருப்பப்பட்டு அதாவது நம்ம வந்து ஒரு பிரச்சனையை பார்க்குறோம் அப்படின்றத தவிர ஒரு குழு குறிப்பிட்ட மக்களை பார்க்குறோம்ன்ற இப்போ தொற்று பற்றி இருக்கக்கூடிய சைனாவுடைய அரசு மேலே நமக்கு கூட விமர்சனம் வேற ஆனால் சீனர்களே வந்து ஒரு தொற்றை பரப்பினார்கள் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கொண்டு போகிறது வந்து ஒரு ரேஷியலான ஒரு இனப்பாகுபாடான ஒரு செயல் ஏன்னா இது மனித மனித இப்போ தில்லியிலேருந்து ஜமாத்துலேருந்து கிளம்புனவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தொற்று இருக்கான்னு தெரியாது அவங்க வந்து அசிம்டமெட்டிக் கேரியர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வந்து
செய்கிறாங்க இப்போ வந்து முஸ்தபான் ஒரு பையன் வந்து கொரோனா இவருக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சஸ்பெக்ட் பண்ணி ஊரெல்லாம் சேர்ந்து ஒன்று அவர் வந்து இஸ்லாமியர் ரெண்டு அவர் கேரளாவில் இருந்திருக்கார் இது ரெண்டும் போதும் ரைட் இவர் வந்து கொரோனா தான் அப்படின்னு இவங்களாம் முடிவு பண்ணி மக்கள் புறக்கடிக்க ஆரம்பிச்சு அந்த வெறுமையில் ஒருத்தர் சூசைட் பண்ணி செத்துட்டார் இப்போ நீங்கள் வந்து நேற்று ஒரு கர்ப்பிணி பெண் வந்து மத்திய பிரதேசத்தில் இஸ்லாமியர் என்பதனால் அனுமதிக்கப்படாமல் அவர் குழந்தை பிறந்து இறந்து விட்டது நீங்கள் என்ன செயல் செய்கிறீங்க அதோடைய வெ பின்விளைவுகள் என்னென்னே தெரியாத ஒரு முட்டாளை நம்ம வந்து தலைவராக கொண்டு விட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு ஆதங்கமான விஷயம் அதாவது எப்படிப்பட்ட நேரத்தில் என்னென்ன இப்போ நே நே இது ஒரு மனித சவால் இது வந்து உன்னுடைய தேசப்பட்ட காமிக்க இருக்க இடமே இல்லை இது ஒட்டுமொத்த மனித குலத்துக்கு இது எல்லை தாண்டியெல்லாம் வைரஸ் வராது கருப்பனுக்கு வரும் வெள்ளையனுக்கு வரும் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது இது வேறு வெவ்வேறு விதமான சிக்கல்கள் இதில் இருக்குது சரிங்களா அப்போ வந்து இந்த பிரதமர் ரெண்டு விஷயத்தை நான் சொல்லுவோம் வாங்க தட்டெடுத்து தட்டுங்க நாங்கள் அப்பையும் கூட்டமாக போனானுங்க அப்போது அன்னைக்கு யாரும் எனக்கு வாட்ஸ்அப் செய்தியில் பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் இதை பாருங்கள் இப்படி பண்ணு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி யாரும் அனுப்பலை கடந்த மூன்று நாட்களாக இஸ்லாமியர்கள் இங்கே கூடியிருக்கிறார்கள் அங்கே கூடியிருக்கிறார்கள் இவர்கள் நீங்கள் கண்டித்து எழுத மாட்டீர்களா உங்கள் இதுதான் உங்களுக்கு நடு நடுநிலைமையான்னு சொல்லி மூணு நாள் என்னை போட்டு தொந்தரவு பண்ணாங்க நான் சொல்கிறேன் இந்துக்கள் பண்ணாங்க ராமஜென்ம பூமி விழாவை நீங்கள் நடத்துனீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ பஸ்ஸில் போக விட்டீங்க நடந்தே நிறைய பேர் செத்து போ செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதை எதையும் நீங்கள் முகாம்களில் என்ன நடக்கிறதுன்னு இன்னும் தெரியாது த அங்கங்கே மாநில எல்லைகளில் முகாம்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் என்ன நடக்குதுன்னு எங்களுக்கு யாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கும் தெரியாது செய்ய தெரியாது அடுத்து இந்த பிரதமர் தன்னுடைய விளம்பரத்துக்காக திருப்பி என்ன பண்ணுறாரு முதல்ல நான் தட்டெடுத்து தட்ட தட்டுறப்பே வந்து டே கூட்டமாக கூடாதீங்க அப்படிங்கிற அறிவிப்பு இல்லை இப்போது நீங்கள் டார்ச் எடுங்க வீட்டிலேருந்து அடிங்க வெளியே வராதீங்கன்னு ஒரு அறிவிப்பு போட்டார் ஆனால் என்ன நடந்துச்சு வெளியில் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து வேட்டு போட்டுக்கிட்டு இவர் இவ்வளவு பேருக்கு இவ்வளவு பட்டாசு கிடைக்குதுன்னா அது ஒரு பாஜக மைய சிஸ்டத்துல இருந்து வராம இவ்வளவு வந்திருக்கே வந்திருக்க முடியாது இவ்வளவு வெடிப்பொருட்கள் மக்கள் கையில தீபாவளி அல்லாத சமயத்துல ஒரு விற்பனை இல்லாத லாக்டவுன்ல கிடைக்குது என்றால் அதை விநியோகித்தது பாஜகவின் மைய கும்பல் தான் அவர்களுடைய திட்டமிடல் இதில் இருக்கு ஆனா பொருவ வட இந்தியாவில் முழுக்கவே இருக்கு ஆதரவு பெருகி தீபத்தை ஏற்றி பெருக்கு வந்திருக்காங்களே இல்ல அதாவது வந்து நான் இந்த தீபத்தை ஏற்றி அதாவது இது இது அந்த மாதிரியான இது இதில் ஒரு உளவியல் சிக்கல் இருக்குது அதாவது ஜனங்க அடைஞ்சு கிடக்கிறாங்க என்ன தான் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு கட்டத்தில் வெளியே வர அவருடைய அதாவது மக்கள் எப்படி அரசனுக்குன்னா ஒரு படிக்காதவர்களின் முட்டாள்களின் எல்லிட்ரேட் பீப்புள் இல் டிசர்வ் திஸ் ஒன்லி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா சுத்தமாக படிக்காதவர்களுடைய சுத்தமாக அறிவில்லாதவர்களுடைய ஒரு தலைவனாக இவர் எமர்ஜ் ஆகிட்டார் அதோடைய எண்ணிக்கை வந்து இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா ப பதினஞ்சு பர்சன்ட் தான் இந்தியாவில் டிகிரி ஹோல்டரே இருக்கான் அதில் பாதி பேர் முட்டா சங்கியாக வேற இருக்கேன் சரிங்களா அப்போ எவ்வளோ பெரிய சிக்கலில் இருக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் டாக்டர்ஸ் சயின்டிஸ்ட் இவங்கெல்லாம் அடிச்சுட்டு கிடக்கிறாங்களோ அதை பற்றி எந்த புரிதலுமே இல்லாமல் தான் பவரில் இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிற நினைக்கிறத தவிர இந்த சுயநலவாதிக்கு இந்த இவர் கொரோனாவை விட ரொம்ப பெரிய ஆபத்தான ஒரு கிருமியாக தான் இந்த நாட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கார் இவ்வளோ பெரிய சிக்கல்லையும் தன்னை இப்போ முன்னிறுத்துவதை தவிர இவரால் ஒன்றும் செய்ய முடியலை இதுதான் ரொம்ப பெரிய வேதனையான விஷயம் ஒரு பிரதமர் என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணணும்னா ஒரு ரிலீஃப் பேக்கேஜ் அனௌன்ஸ் பண்ணணும் ஒரு நம்ம பிரதமர் உரையாற்ற போகிறாருன்னா நம்ம என்ன எதிர்பார்த்து உட்காரோம் ஓ இந்தந்த நடவடிக்கையெல்லாம் உங்களுக்கு சப்ளைஸ் கிடைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் இந்தந்த விதத்தில் நோயாளிகளுக்கு உணவுக்கு உத்தரவாதம் பண்ணுறேன் இந்த ஹாஸ்பத்திரியில் இருக்க ஒரு நோயாளியை போய் பார்க்குறதுக்கு உணவு அளிக்கிறதுக்கு முடியலன்னு சொல்லி டாக்டர் உணவு ஊட்டுறாரு ஒரு 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 மருத்துவர் தன்னுடைய வேலையில் மற்ற வேலையில் விட்டுட்டு ஒரு நோயாளி வயதான நோயாளிக்கு உணவு ஊட்டுறாரு அந்த படம் நீங்கள் பார்த்தீங்களா என்னென்னு எப்படி உணவுக்கு போய் சேரும் எப்படி வந்து மக்கள் போய் வந்து தங்களுடைய இதுக்கு போய் சேருவாங்க ஏன்னா நீங்கள் தான் ஏற்கனவே சென்ட்ரலைஸ்டு சப் சப்ளை ச செயின் சிஸ்டத்தை உருவாக்கிட்டீங்க இப்போ அந்த சப்ளை செயின்லாம் கட்டாகி போச்சு இப்போ அவன் அவன் தற்சார்புலாம் ஒருத்தனுக்கும் கிடையாது கிராமங்கள்லேயும் கிடையாது நகரங்கள்லையும் கிடையாது எனக்கு அப்படி ஒரு சு சுச்சுவேஷனில் நீ எப்படி கொண்டு போய் விநியோகிப்பே இப்போ மதுரை மா மதுரையுடைய ஒரு நாடாளுமன்ற தொகுதியில் ஒரு 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 பகுதிக்கு வந்து இப்படி கொண்டு போங்கன்னு சொல்லி கமிஷனரும் எம்பியும் வியா காய்கறி வியாபாரிகள் சங்கமும் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இந்த பிரதமர் என்ன அந்த மாதிரி ஒரு திட்டத்தை அனவுன்ஸ் பண்ணார் எனக்கு காய்கறி வரணும் எனக்கு சாப்பாடு வரணும்
அப்புறமா வச்சுக்கலாம் உண்மையிலே தீந்த ஒரு பாடு எல்லாரும் சேர்ந்து நானும் கூட சேர்ந்து வந்து பிள்ளையார் செஞ்சு நானே கும்பிட்றேன் தப்பே கிடையாது எனக்கு நான் இருக்கக்கூடிய கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்குது ரைட்டுங்களா கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் உலகம் ஃபுல்லாக இருந்து வரக்கூடிய செய்திகளை நம்புகிறதா இங்கேருந்து வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கிறதா மாடுகளுக்கு நேரத்துலேருந்து உட முடியலைன்றதை நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் எங்கள் ஊரில் மாடுகளை நம்ம வந்து தோட்டத்துக்கு போய் விரட்ட போகிறேன் எல்லா மாடும் நடக்க முடியாமல் இருக்குது என்னடான்னு கேட்டால் போன மாதம் தான் வேக்சின் கொடுத்துருக்கு சரியாயிரும் அப்படின்னா வேக்சின் கொடுத்துருக்குன்னா காம்ப்ளிகேஷன் ஆகுதா என்னென்னு பார்க்கணும்பா அப்புறம் நான் காலையில் மூணு நாள் திறக்கிறேன் தமிழ்நாடு பூரா இருந்து அந்த அந்த செய்தி வருது அதாவது வந்து விலங்குகள் விலங்குகளுக்கு கொரோனா தொற்று இருக்குதுன்னு போட்டிருக்கான் எவ்வளோ பெரிய சிக்கல் விலங்குகள்லேருந்து பல விலங்கு நம்மளோட இம்யூனிட்டி கம்மி மனிதர்களை விட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மி அவை விழுக ஆரம்பிச்சுன்னா நம்மளை தாக்கும் இவ்வளோ பெரிய சிக்கலில் இருக்கும் நீ போய் கொட்டடி டான்ஸ் ஆடு விசிலடி விளக்கேத்து அப்படிங்கிறது வந்து இதெல்லாம் சிம்பாலிக் ஜெஸ்டர்ஸ்லாம் இப்போ தேவையில்லாதது இப்போ உண்மையிலே கான்கிரீட் மெஷர்ஸ் தான் தேவை இந்த சிம்பாலிக் ஜெஸ்டர்ஸை வச்சு உப்பு புளி மிளக வாங்க முடியாது ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு பிரதமர் இருக்கும் முட்டாள்தனமான செலிபிரிட்டி கூட்டம் ஒன்று இருக்குது நேற்று சிரஞ்சீவின் ஒரு மடையன் அவனெல்லாம் வந்து எப்படி தான் சூப்பர் ஸ்டார் ஆனால் தெரில அவன் சொல்கிறான் வந்து கொரோனாவை தீ வந்து எரிச்சிடும் அப்படிங்கிறான் இந்த யாகத்தை நம்பக்கூடிய முட்டாள்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய இந்த பிரச்சனையை வந்து த இந்தியாவோட பிரச்சனையாக தெரியும் லட்சக்கணக்கான பேர் செத்துட்டு இருக்கல நீ என்ன பேசிகிட்டு இருக்க உண்மையிலே கான்கிரீட் மெஷர்ஸை பற்றி பேசு அப்படின்னா அதை பற்றி பேசுறதுக்கு அவனுக்கு ஒன்றுமே கிடையாதா இந்த அதுதான் இந்தியாவோட ஜனநாயக எலெக்ஷனை வந்து வெறும் சிம்பிள்ஸில் போய் நிப்பாட்டினதோட பிரச்சனை ஒரு உலகத்தில் விவாதமாக ஒரு ஜனநாயகம் என்பது என்பது விவாத களமாக இருந்து இரு இருப்பது போக இந்த மாதிரி மடத்தனமாக குறியீடாக மாற்றி வச்சுருக்கோம் நம்ம அதோடைய விளைவு தான் மோடி ஒரு முட்டாள்தனத்தின் குறியீடு அந்த முட்டாள்களை முட்டாள்கள் தொடர்கிறார்கள் என்பதுதான் இதோட பிரச்சனை ஏன் உயிர் போக மருத்துவர்கள் கத்திட்டு இருக்காங்க ஏன் உயிர் போக வந்து சயின்டிஸ்ட் உலகம் போல போராடிட்டு இருக்காங்க இங்க சித்த வைத்தியர்கள் பேசுறான் அவன் பேசுறான் இவன் பேசுறான் என்னதான் பேசுறான்னு கேளுங்கப்பா அவன் ஏன் உயிரை கொடுத்து பேசிட்டு இருக்கான் எவ்வளவு தொழிலாளர்கள் சுகாதார தொழிலாளர்கள் எவ்வளவு சிக்கல்ல இருந்து விட்டுட்டு ஓடுறான் பணத்துகளை புதைக்க முடியல தூக்கி போட்டுட்டு இருக்கான் பணத்தை பாத்தீங்களா இந்தியாவில ஆரம்பிச்சிருச்சு பாத்தீங்களா குஜராத்ல பாட்டன் பேர் சேர்த்து பண்ண குஜராத்ல நீ வந்து ட்ரம்ப் மாநாடு நடத்தினதுனாலதான் வந்துச்சு ஏன் உனக்கு உன்னை உன் மேல குற்றம் சாட்டுறதுக்கு யாரும் வந்து வரலையா நீ ட்ரம்ப் மாநாடு நடத்தினல என்ன பண்ணா ஒரு கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தையே பிடிச்சி நாற்பது லட்சம் பேர் அன்னைக்கு முஸ்லீம் வரலையா கிறிஸ்டின் வரலையா இந்து வரலையா எல்லாரும் வந்தான்ல ஏன் உனக்கு எப்ப பார்த்தாலும் இந்த மதத்திலே வச்சு என்னால இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு உலகம் உலகம் தழுவிய பிரச்சனை நீ கை விட்டுட்ட மக்களை இதோ மாநில முதலமைச்சர்கள் எப்படியோ இதுல இவனுங்களுக்கு இவனுங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கூறுல நேற்று சொல்றான் வந்து மத சாயம் பூசாதேன்னு ஜெகன் பேசுறான் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுறாரு பினராயி விஜயன் திரும்பி திரும்பி சொல்றாரு இங்கே இந்த ஒடிசா முதல்வர் பேசுறாரு நீங்க எல்லாம் என்ன பேசிட்டீங்க நேற்று சாதாரண மாணவிக்கு இந்த பாய் விட்டாலுக்கு தான் கொரோனா பரப்புறாங்கன்னு சாதாரண பேசுறாங்கல்ல அப்ப உங்களுடைய ஐடி விங் செல்லுடைய வேலை என்ன இந்த இந்த எக்ஸாக்டா இந்த இஸ்லாமிய சாயம் எப்ப பூசப்பட்டது தெரியுமா டெல்லியில இருந்து நடந்து வந்தவன் செத்து போனான் என்ற விஷயம் வந்து மோடி மேல கோபம் திரும்பிச்சு இல்லையா அப்ப உடனே அவன் ரியாக்சன் நிறைய தான் இதை திருப்பினான் அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்ததுங்க கொரோனா தொற்று இல்லைன்னு சொல்லல பாதிக்கப்படலன்னு சொல்ல ஆம் விபத்து நடந்திருக்கும் எங்க எந்த கூட்டத்துல வேணாலும் நடக்கலாம் லட்சம் பேர் வந்தால்ல நடந்து வந்தால்ல அவன்லாம் வந்திருக்கும் இல்லை நேற்று நீங்கள் சிரஞ்சீவி சொல்றீங்க ரஜினிகாந்த் கூட அதுக்கு ஆதரவு இருக்கு ஆமா அதான் தான் அதான் சொல்றேன் செலிபிரிட்டி முட்டாள்கள் சொன்னே இல்லையா இருந்தாலும் பேசல ரஜினி சொல்ல முடியுமா என்ன வருமான வரி வழக்கு எல்லாருடைய முட்டாள்தனம் பள்ளிக்கும் இவங்களை அரசியலுக்கு வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இவங்களுடைய முட்டாள்தனம் தான் வந்து பிரதிபலிக்கும் இன்னும் சொல்றேன் அரசியல் குறியீடாக இருக்க கூடாது அது விவாதமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நோக்கி நகரவில்லை ஒரு சட்டசபை விவாதம் ஒரு பார்லிமெண்ட்ரி விவாதம் இது பத்தாது ஜனங்க வந்து அரசியல் விவாதிக்கணும் இல்லையா ஒரு நோயோட அரசியல் என்ன ஒரு நோயோட ஒரு நோய் தன்மையுடைய பிரச்சனை என்ன அதெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூசிவா டாக்டர்ஸோ எக்ஸ்க்ளூசிவா 
இவங்களோட பிரச்சனை இல்லை இல்லையா இப்போ அரசியல்வாதிகளோட பிரச்சனை இல்லை இல்லையா மக்கள் வெவ்வேறு டெக்னாலஜி பிளாட்ஃபார்மில் நின்று அதை பேசணும்ல கூட்டமாக கூடக்கூடாது ஆனால் விவாதம் பண்ண முடியாது சரிங்களா அப்போ இது வந்து மோடி அரசாங்கம் இன்னும் பல முட்டாள் தனங்களை செய்யும் அடுத்து கோமியத்தை கூட்டினா குடிப்பான் சாணி அள்ளிட்டு உருள்றான்னா உருளுவான் மலந்தான் உணவுனா செய்வான் இவனுடைய தலைவன் அப்படி இவனும் அப்படி ஏன் இந்த கடுமையான கோபம் வருதுன்னா ஒரு மக்களுடைய நேரடியான பிரச்சனையில் மக்கள் என்ற ஒரு சொசைட்டின்றது இது டோட்டலாக டிஸ்இன்டெக்ரேட் டைப் கிடக்கு இது ஒரு தலைவன்றவன் கட்டி எழுப்பணும் ஒரு தலைமை என்பது அதை என் மக்கள் மக்களுக்காக நான் வாடு நான் வந்து இந்த நேரத்திலையும் என்னுடைய வழிபாட்டு நம்பிக்கைகளை மக்கள் மேல் திணிப்பதோ அதுவோ இல்லை இது வந்து ஒரு நம்பிக்கை உங்கள் நம்பிக்கையால் எல்லாம் சரியாச்சுன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் நம்பிக்கை இப்போ பிரச்சனை இல்லை அப்படி நம்பினவன் எல்லாரும் சர்ச்சையும் மசூதியும் கோயிலையும் மூடிட்டு ஓடிப்பிட்டானு நம்பினவன் நிற்க வேண்டியதானே முடியல இல்லை தெரியுது இல்லை இது இது வேறு மாதிரி சிக்கல் வைரல் வைரஸ் இதுதான் சிக்கல் தெரியுது இல்லை அப்போ நீ என்ன பண்ண இந்த வைரஸ் இப்படி ஆகுமா அப்படி மியூட்டேஷன் ஆகுமா ஃபஸ்ட் மியூட்டேஷன் என்ன செகண்ட் மியூட்டேஷன் என்ன தேர்ட் மியூட்டேஷன் உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா கோகரானா கோகரானா எம்எல்ஏ பேசி கூட்டத்தை கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கேன் நேற்று அது நடந்தது ஆமாம் என்னடா கோகரானா கோகரானான்னு அது கே காது கேட்குமா அது காது இருக்குன்னு நம்புகிறான் கண் இருக்குன்னு நம்புகிறான் சுவாசிக்கும் நம்புகிறான் ஒரு வைர் வைரஸ் வந்து ஒரு உயிரியே கிடையாது அது அது ஒரு செமி உயிரி சரிட்டா இவனுக்கு அந்த அறிவு கூட கிடையாது இவங்க டிவியில் டிவி டிவி முன்னாடி மட்டும்தான் ஜனங்க இருக்காங்க டிவியில் தினமும் வருது பிரதமர் விளக்கு போட சொன்னார் விளக்கு போட சரி இன்னைக்கு விளக்கியாச்சும் போடும் இதுக்கும் நம்மளுடைய அரசியல் நிலைப்பாடுகளுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு ஜனங்க தெளிவாக இருப்பாங்கன்னு வேறு விஷயம் இருக்குது இப்படி இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னா ஜனங்களோட நெருக்கடி ஒரு பக்கம் நீ அடிக்கிற கூத்து ஒரு பக்கம் எங்களுக்கு அந்த லைட்டே தெரியல நீ எத்தனை மாதத்துக்கு இதை இழுத்து மூட போகிற இதில் என்ன இந்த சப்ளை நான் எல்லாம் விவசாயிகள்லாம் வந்து முட்டை ஒருத்தரெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டன் கணக்கில் போய் கொட்டி இப்படி மூட்டி மூடி விட்டது இது மாதிரி குப்பைமேட்டில் குட்டின முட்டையெல்லாம் குஞ்சா பொறிச்சு பார்த்தீங்களா ஆமாம் டன் கணக்கில் முட்டை போட்டு அது வந்து அவர் முட்டையை கொட்டி விட்டு போயிட்டாரு அது பூரா ஹேச்சரியில் வந்து குப்பை ஃபுல்லாக குஞ்சு குயா கியா கியா கியானு கத்திட்டு கிடக்கு பூரா வந்து ஒவ்வொரு கழுகாக தூக்கிட்டு போயிட்டுருக்கு சரிங்களா நமக்கு உணவு நம்மளுடைய பிரச்சனை அதாவது ஒரு சப்ளை ஒழுங்காக கொடுக்க முடியல பத்து கிலோமீட்டருக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்ன ஏன் பத்து கிலோமீட்டருக்குள்ள என்ன விளையுமோ அதை தான் நீ சாப்பிட வேணும்னா நீ எங்கேருந்து இது பண்ண முடியும் ஒன்று இது வாய்ப்பு இல்லை இது மாதிரி இப்போ நிறைய பரிசோதனைகள் எல்லாமே வந்து தோற்று இப்போ லாக்டவுன்னா இந்த லாக்டவுன் எந்த ஊர்லேயுமே முறையான லாக்டவுன் கிடையாது இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை லாக்டவுன் மினிமைஸ் பண்ணுமா அப்படின்னா பண்ணலாம் ஒரு பத்து கிராமங்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்குமா ஆ பாதிக்கப்படாமல் இருக்கும் ஆனால் இந்த லாக்டவுனை சரியாக எஃபெக்டிவாக பண்ணுறது சிலரால் பண்ண முடியும் இட்டாலி ரெண்டாவது ஃபேஸில் நல்லா லாக்டவுன் பண்ணாங்க யாரும் வெளியே வரக்கூடாது கதவுகள்லேருந்து உள்ளேருந்து கத்தி இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நீ லாக்டவுனை ஒழுங்காக அதாவது ஒரு அரசாங்கத்தை கோர்ட் கேட்குது ஏன் நீ வந்து இந்த ஆயிரம் ரூபாய் போய் வீட்டில் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு கேட்குது ஒரு தமிழக அரசாங்கம் என்ன ப பதில் சொல்லுது என்கிட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லேன்னு சொல்லு இது எவ்வளோ பெரிய தவறு ரேஷன் கடையில் டெய்லி கூட்டம் டெய்லி போலீஸ் போலீஸ் நிற்கிது நீங்கள் பாருங்கள் அதை ஆமாம் நடக்குது அப்போ நீங்கள் ஒரு டெய்லி தடியடி அவன் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டு இப்படியாக போய் காய்கறி பருப்பு அரிசி வாங்கிடலான்னு நினைக்கிறான் ஒரு மாதத்துக்கு எத்தனை மாதத்துக்கு அவன் மேனேஜ் பண்ண முடியும் செகண்ட் ஃபேஸில் வந்து நம்ம வந்து இன்னும் வந்து குறையும் அப்படின்னா நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு இனிமே தான் பிரச்சனையாக இருக்குது ஆமாம் செகண்ட் ஸ்டேஜ் இன்னும் செகண்ட் ஸ்டேஜோட பாதியில் நிற்கிறோம் இந்தியாவில் மட்டும் எப்படி தெரியுமா போகும் மூவாயிரத்துலேருந்து முப்பதாயிரம் போகும் மற்ற ஊரில் மூவாயிரத்துலேருந்து ஆறாயிரம் போகும் இந்தியாவில் எப்படி போகும் என்ன மடங்கில் போகும் நெருக்கடியான மக்கள் தான் இருக்கிறனால மூவாயிரத்துலேருந்து முப்பதாயிரம் முப்பதாயிரத்துலேருந்து மூணு லட்சம் இப்படி போகும் ஸோ இந்தியாவோட பிரச்சனையை புரிஞ்சுட்டு இந்தியாவுடைய சிக்கலை புரிஞ்சுட்டு இதை வந்து ஒரு 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 ஆதங்கம் என்னென்னா ஏதோ ஒரு கோமாளித்தனம் கிடையாது இது வந்து ஒரு விளையாட்டு கிடையாது அதாவது நம்ம எவ்வளோ பேர் செத்து போயிட்டாங்க நம்ம அதை பற்றியான அக்கறையோடையும் ஒரு பொறுப்புணர்வோடையும் மக்களை வந்து வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு தலைமையாக நம்ம இருக்க வேண்டும் என்பது தான் நம்மளுடைய கோரிக்கை செய்கிறதெல்லாம் கோமாளித்தனம் எவன் செத்தா எனக்கு என்னன்னு உட்காந்துருக்கிறது இல்லையா அது வந்து நல்ல நல்ல விதமான ஒரு ஆரோக்கியமான போக்கே கிடையாது இது இதுதான் பிரச்சனையா
ஆனால் விஷயமாக பார்க்குறேன் மேற்கொண்டு நம்ம அடுத்து விவாதிக்கலாம் இதை பற்றி நன்றி